మనిషి మన గ్రహంలో జీవిస్తున్న జీవుల్లో కల్లా అత్యంత క్లిష్టమైన జీవి నాలుగు వందల బిలియన్ సంవత్సరాల క్రితం ఒక చిన్న ఆర్గాన్ గా ప్రారంభమైన జీవితం ఇంత తెలివైన వ్యక్తిలా ఎలా మారగలిగాడు అని ఈ వీడియోలో తెలుసుకుందాం మనిషి జీవితం ఎలా మొదలైంది అని చాలా బుక్స్ ఉన్నాయి కానీ ఎవరికి కరెక్ట్ గా తెలియదు అందులో ద కంప్లీట్ వరల్డ్ ఆఫ్ హ్యూమన్ ఎవల్యూషన్ అనే బుక్ చాలా ప్రసిద్ధి చెందింది నాలుగు వందల బిలియన్ సంవత్సరాల క్రితం మార్చ్ నుంచి వచ్చిన ఒక ఆస్ట్రాయిడ్ మన భూమిని వంద మిలియన్ మెట్రిక్ టన్నుల స్పీడ్ తో ఢీకొట్టింది అలా ఢీకొట్టడంతో అప్పటికే మన భూమి మీద ఉన్న వాటర్ కెమికల్ మరియు ఆర్గానిక్ కాంపోనెంట్స్ తో మార్చ్ నుంచి వచ్చి ఢీకొట్టిన ఆస్ట్రాయిడ్ తో ప్రొడ్యూస్ అయిన లైట్ మరియు అందులో ఉన్న అమినో యాసిడ్స్ మినరల్స్ మరియు ప్రోటీన్స్ తో కలిసి ఒక కొత్త ఆర్గానిక్ సెల్ ని క్రియేట్ చేసే ఆయన శాస్త్రవేత్తల అంచనా అలా నాలుగు వందల బిలియన్ సంవత్సరాల క్రితం భూగర్భ జలాల్లో మొట్టమొదటి ఏకగన జీవి ప్రాణం పోసుకుంది అలా మొట్టమొదట ప్రాణం పోసుకున్న జీవి పేరు ప్రొక్యూరైట్స్ అని పిలుస్తారు త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ బిలియన్ ఇయర్స్ క్రితం మన భూమి మీద ఒక జీవం రావడానికి రంగం సిద్ధమైంది ఆ ఒక్క ఆర్గాన్ దానిలో ఉన్న ఇంకో ఆర్గానికి జీవం పోసింది ఇప్పుడు ఈ భూ ప్రపంచంలో ఉన్న ప్రతి మనిషి ప్రతి చెట్టు ప్రతి యానిమల్ ఇక్కడి నుంచే ప్రాణం పోసుకుంది అలా ప్రాణం పోసుకున్న వాటిని ఆర్కియా బ్యాక్టీరియా అని అంటారు అలా వచ్చిన బ్యాక్టీరియా అనే సయానో బ్యాక్టీరియా ఇది మొట్టమొదటి ఫోటోసింథటిక్ బ్యాక్టీరియా ఇలా జరగడానికి ముందు మన భూ ప్రపంచంలో ఆక్సిజన్ లేదు అలా ఉత్పత్తి అయిన సయానో బ్యాక్టీరియా కార్బన్ డైఆక్సైడ్ మరియు సూర్యకాంతిని ఉపయోగించి ఆక్సిజన్ రిలీజ్ చేయడం స్టార్ట్ చేశాయి టూ పాయింట్ వన్ మిలియన్ ఇయర్స్ క్రితం ఈ గ్రహంలో ప్రాణం ఉన్న జీవులు అలా పుట్టిన సెల్స్ మాత్రమే అలా పుట్టిన ఎన్నో సెల్స్ ఒకటితో ఒకటి కంబైన్ అయ్యి ఇంకో కొత్త సెల్ని ప్రాణం పోసింది అలా కంబైన్ అవ్వడంతో అందులో ఉన్న జీన్స్ ఒకటితో ఒకటి కలిసి ఫైవ్ ఫిఫ్టీ మిలియన్ ఇయర్స్ క్రితం యుక్యురేటా అనే ఒక కొత్త జీవానికి ప్రాణం పోసాయి అలా జీవం పోసుకున్న ఒక జీవి ఎన్నో మేల్ అండ్ ఫీమేల్ సెల్స్కి ప్రాణం పోసింది అలా జీవం పోసుకున్న ఎన్నో ఫీమేల్ అండ్ మేల్ సెల్స్ సంక్రమణం చెందడానికి చాలా డిఫరెంట్ ఎందుకంటే అప్పటి వరకు మన ప్రపంచంలో ప్రాణంతో ఉన్న సెల్స్ అన్ని చూపులేనివి ఇప్పటికీ ఐదు వందల ముప్పై మిలియన్ల సంవత్సరాల క్రితం భూమి మీద వస్తున్న మార్పులు మరియు డిఎన్ఏలో ఎన్నో చేంజెస్తో కొత్త జీవాలు ప్రాణం పోసుకున్నాయి ఐదు వందల ఇరవై ఒక మిలియన్ సంవత్సరాల క్రితం జరిగిన ఎన్నో పరిణామాలతో మన గ్రహం మీద ఒక తోక చొక్క ఆకారం లాంటి జీవికి ప్రాణం పోసాయి దీన్ని మనం మైలో కన్నెన్జియా అని అంటారు ఇది ఫస్ట్ మెదడున్న జీవి మూడు వందల డెబ్బై సంవత్సరాల క్రితం అలా నీటిలో ఎన్నో జీవాలు ప్రాణం పోసుకున్నాయి ఆహారం కోసం వాటికన్నా చిన్న జీవుల్ని చంపడం ప్రారంభించాయి ప్రాణం కాపాడుకోవాలి అంటే అక్కడి నుంచి బయటపడాలి అలా నీటిలో నుంచి బయట ప్రపంచంలోకి వచ్చిన జీవి ఇక్తియోస్ టైగర్ మూడు వందల నలభై ఒక మిలియన్ సంవత్సరాల క్రితం మన జీవితం ఇలా బయట ప్రపంచంలో మొదలైంది అలా ఎన్నో మార్పుల వల్ల బయట ప్రపంచంలో ఉన్న నేచర్ మరియు సూర్యకాంతితో మన బ్రెయిన్లో బాడీలో ఎన్నో చేంజెస్ వచ్చాయి అలా చేంజ్ అవుతున్న నేచర్తో పాటు జీవుల ఫర్టిలైజేషన్ మొదలు పెట్టాయి అలా ఫస్ట్ సెక్స్ ఇక్కడ ప్రారంభమైంది అలా ప్రారంభమైన సెక్స్తో ఒక కొత్త జీవికి ప్రాణం పోసింది అలా వచ్చిన జీవి భూమి మీద చాలా అభివృద్ధి చెందిన జీవిగా జన్మించింది అలా పుట్టిన జీవి జ్ఞాపక శక్తి అప్పటివరకు ఉన్న జీవుల్లో కన్నా అత్యధికంగా ఉంది చిన్న ఇన్సెక్ట్గా ప్రారంభమయ్యి రెండు వందల డెబ్బై ఐదు మిలియన్ సంవత్సరాల క్రితం ఇంకా చాలా పెద్దగా చాలా శక్తివంతంగా తయారైంది మానవ జీవితం అప్పటికి భూమి మీద ఉన్న జీవుల్లే కల్లా మానవ జీవితం ఒక చక్రం లాంటిది రెండు వందల యాభై మిలియన్ సంవత్సరాల క్రితం వెయ్యి మైళ్ళ కన్నా దూరమైన సైబీరియాలో 
వెయ్యి అడుగుల లోతులో నైన్టీన్ పాయింట్ సిక్స్ సిక్స్ ఎయిట్ మిలియన్ కిలోమీటర్ అంత పరిమాణంతో భూమి లోపల నుంచి అగ్నిజ్వాలలు ఎగిరిపడడం ప్రారంభమయ్యాయి అలా అగ్నిజ్వాలలో హాఫ్ మిలియన్ ఇయర్ అలానే ఎగిరిపడుతూనే ఉన్నాయి అలా అగ్నిజ్వాలలు ఎగిరిపడటంతో ట్రిలియన్ టన్స్ ఆఫ్ కార్బన్ డయాక్సైడ్ గాలిలో కలిసిపోయింది కార్బన్ డయాక్సైడ్ అలా గాలిలో కలిసిపోవడంతో భూమి మీద ఉన్న చెట్లు మరియు చిన్న ఇన్సెక్ట్స్ తొంభై ఐదు శాతం చిన్న చిన్న జీవులన్నీ చనిపోయాయి అలా భూ ప్రకంపనల తర్వాత భూమి మీద జీవిస్తున్న ప్రాణులు మనము ఇంకా పెద్ద పెద్ద జీవులు మాత్రమే ఇన్ని బిలియన్ సంవత్సరాల ప్రయాణంలో అతి పెద్ద అతి భయంకరమైన జంతువు ఈ విశ్వంలో ఆవిర్భవించింది ఆరు అడుగుల ఎత్తుతో భయంకరమైన ఆకారంతో అదే డైనోసర్స్ అలా ఆ డైనోసర్స్ మన భూప్రపంచాన్ని నూట మిలియన్ సంవత్సరాలు పరిపాలించాయి ఈ జాతి నుంచి వచ్చినవే ఇప్పుడు గాల్లో ఎగురుతున్న పక్షులన్నీ అలా జరుగుతున్న తరుణంలో అరవై ఐదు మిలియన్ సంవత్సరాల క్రితం ఒక ఆస్ట్రోనాయిట్ మెక్సికోకి పద్దెనిమిది వందల మైళ్ళ దూరంలో ఢీ కొట్టింది అలా ఢీ కొట్టడంతో ఎగిసిన రాళ్ళు మరియు దుమ్ము మన గ్రహం మొత్తం చల్లా చెదురు చేశాయి దానివల్ల వచ్చిన దుమ్ము ధూళితో సూర్యకిరణాన్ని కమ్మేశాయి అలా జరగడంతో ఉష్ణోగ్రతలు పడిపోయాయి ఆహారం చెట్లు మరియు పెద్ద పెద్ద జీవులన్నీ అంతరించిపోయాయి ఇది ఒక పెద్ద విపత్తు ఇలా జరగడంతో మన భూ ప్రపంచం మీద డైనోసర్స్ అంతరించిపోయాయని శాస్త్రవేత్తల అంచనా అలా జరిగిన భయంకరమైన విపత్తు తర్వాత మనం ఈ భూ ప్రపంచంలో చాలా చిన్నగా అంటే ఒక ఇలుక ఆకారంలో ఉన్నాము మనం ఇలా ఉండడంతో అంత భయంకరమైన విపత్తు నుంచి బయటపడగలిగాము అప్పటికే మన శరీరంలో మార్పులు మన పళ్ళు చాలా గట్టిగా మరియు మన మెదడు పని చేయడంలో చాలా చురుకుదనంగా ఉండేవి అప్పుడు మనం ఈ ఆకారాన్ని మేమల్స్ అని పిలిచేవారు ఇప్పటి వరకు ఉన్న జీవులన్నీ గుడ్లు పెట్టి ఇంకో జీవికి ప్రాణం పోసేవి కానీ మొట్టమొదటి జీవి ఇంకో జీవికి ప్రాణం పోసింది ఇలా మనం ఈ జాతి వాళ్ళం అవడంతో ఇప్పటికీ మనం ఇంకో శిశువుకి జన్మనిస్తున్నాము అలా ఎన్నో విపత్తుల నుంచి బయటపడిన మనం అరవై మిలియన్ సంవత్సరాల క్రితం ఇంకో కొత్త ఆరించులు పడు ఉన్న జీవిలా తయారయ్యాం అప్పటికే మన భూ ప్రపంచంలో వాతావరణం చాలా చల్లగా ఉండేది అలా మారుతున్న వాతావరణంలో యాభై ఆరు మిలియన్ సంవత్సరాల క్రితం మనం ఇంకో కొత్త జీవిలా బయట ప్రపంచంలోకి వచ్చాము అలా వచ్చిన మనల్ని ఏప్స్ అని పిలిచేవారు ఇలా చాలా ప్రశాంతంగా ఉన్న తరుణంలో పది మిలియన్ సంవత్సరాల తర్వాత ఉష్ణోగ్రతలు చాలా పెరిగిపోయాయి అలా పెరగడంతో అడవిలో ఉన్న చెట్లు అంతరించిపోయాయి అలా అంతరించడంతో ఆహారం దొరకడం చాలా కష్టమైపోయింది అలా ఎన్నో బిలియన్ సంవత్సరాల క్రితం ఒక చిన్న ఆర్గాన్ నుంచి వచ్చిన మనం పదిహేడు మిలియన్ సంవత్సరాల తర్వాత చెట్ల మీద పెరిగే జీవుల్లా తయారయ్యాము
అలా బాగా పెరిగిపోయిన ఉష్ణోగ్రతలు మనకు చాలా ఉపయోగపడ్డాయి ఆహారం దొరక్క ఆహారం కోసం జీవులు ఒక చోట నుంచి ఇంకో చోటికి బయలుదేరాయి అప్పటి వరకు నాలుగు కాళ్ళ మీద నడుస్తున్న జీవులు చెట్లు దూరం దూరంగా ఉండడంతో ఆ చెట్లు కొమ్మలు పట్టుకుని నడవడం ప్రారంభించాయి ఆహారం కోసం ఇప్పుడు మనం ఇలా నడవగలుగుతున్నాము అంటే అది ఇక్కడి నుంచే ప్రారంభమైంది త్రీ పాయింట్ టూ బిలియన్ ఇయర్స్ క్రితం అప్పటికే చాలా అభివృద్ధి అయిన మానవుడు ఎంత విపత్తు వచ్చినా అందులో నుంచి ఎలా బయటపడాలి అని అంత తెలివి ఉండేది టూ పాయింట్ త్రీ మిలియన్ ఇయర్స్ క్రితం ఒక కొత్త జీవి ఇప్పటి వరకు ముందెప్పుడు లేనంతగా చాలా బలంగా చాలా ఆకలితం పుట్టారు అంత ఆకలితో కనిపించిన జీవులని తినడం ప్రారంభించారు అలా మొట్టమొదటి ఆయుధం కనిపెట్టారు హోమో హెబిలియన్స్ అలా కనిపెట్టిన ఒక్క ఆయుధంతో మన ప్రపంచాన్నే మార్చేశారు వన్ పాయింట్ ఎయిట్ మిలియన్ ఇయర్స్ క్రితం అప్పటి వరకు మనకు దొరికిన ఆహారం తినేవాళ్ళం కానీ ఇప్పుడు వేటాడడం మొదలుపెట్టాం కానీ జంతువులు మనకన్నా చాలా వేగంగా పరిగెత్తగలవు కానీ మనిషి చిన్నగా అయినా చాలా దూరం పరిగెత్తగలం అలా పరిగెత్తడంతో వచ్చిన చెమట మన బాడీలో వేడిని తగ్గించింది మన బాడీ మీద ఉన్న వెంట్రుకలు అన్నీ రాలిపోయాయి అలా రాలిపోవడంతో అక్కడ చెమట పుట్టుకొచ్చింది అలా జరుగుతున్న తరంలో మనిషి అభివృద్ధి చెందడంలో ఇంకో అడుగు ముందు పడింది ఆకాశం నుంచి వచ్చిన లైట్ వల్ల మంటలు రావడంతో అప్పటి వరకు మనకు మన జీవితాన్ని కాపాడుకోవడానికి ఉన్నవి చంద్రుడు అగ్గి మరియు ఎలాంటి విపత్తు వచ్చినా ఎలా బయటపడాలి అనే తెలివి అలా మంటలు ఏర్పడటంతో ప్రకృతిలో ఉన్న మరో ఆయుధం మానవుడి సొంతమైంది అలా మంటలు పుట్టడంతో మనిషి జంతువుల నుంచి తనను తాను కాపాడుకోవడానికి రాత్రి సమయంలో అందరితో కలిసి అలా మంటల దగ్గర ఉండేవాళ్ళు అలా ఉండడంతో ఇంకో అడుగు ముందు పడింది మానవ జీవితంలో అది కాలిన ఆహారం తినడం అలా కాలిన ఆహారం తినడంతో మనిషి పళ్ళకిష్టం తగ్గింది ఇలా హోమో ఎరెక్టెస్ చాలా అభివృద్ధి చెందిన జాతి వా జీవులు అలా ఎన్నో బిలియన్ సంవత్సరాల ప్రయాణంలో ఒక సంపూర్ణ మానవుడు ఈ భూగోళంలో ఆవిర్భవించడానికి సమయం ఆసన్నమైంది వాళ్ళనే హోమోసేపియన్స్ అంటారు అప్పటి వరకు ఉన్న వాళ్ళలో ఈ జాతి వాళ్ళు చాలా తెలివైన హంటర్స్ మన భూమి మీద రెండు వందల వేల సంవత్సరాల క్రితం మనలా ఉన్న ఒక మనిషి ఈ భూమి మీద ఆవిర్భవించాడు అలా ఆవిర్భవించిన హోమోసెపియన్స్ నూట ఇరవై ఐదు వేల సంవత్సరాల కిందట ఆఫ్రికా నుంచి అరేబియన్ పెనిసులా వైపు వెళ్ళిపోయారు డెబ్బై ఐదు వేల సంవత్సరాల క్రితం మానవులు జరుగుతున్న మార్పులతో పాటు అతడి పద్ధతులు కూడా మార్చుకున్నారు వేటాడే పద్ధతులు మారాయి ఇలా మన జీవితం ప్రారంభమైంది ఇంత అభివృద్ధి చెందిన ఇంకా అన్నబాన్ నికోబార్ దగ్గర నార్త్ సెంటినల్ ఐస్లాండ్లో చాలా మంది ఆది మానవులు ఉన్నారు ఒక చిన్న ఆర్గాన్గా ప్రారంభమై ఇప్పుడు ఎయిట్ పాయింట్ సెవెన్ బిలియన్ రకాల జీవరాశులు మన జీవంలో ఉన్నాయి ఓకే ఫ్రెండ్స్ చూసారు కదా ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి ఇలాంటి మరెన్నో వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్